Dzień dobry. Dzień dobry, pani profesor. Ponownie witam Cię bardzo serdecznie w naszym Banku Talentów i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Tak podglądam Twój pulpit i chyba widzę La Cadence Pieniawskiego. Tak, dokładnie. To w takim razie nie będę Cię pytała, co, co byś chciał mi zagrać, tylko oddaję Ci scenę i zamieniam się w słuch. Dobrze. Pani profesor, ja mam taką gorącą prośbę. Czy tak? mógłbym zdjąć słuchawki na... Oczywiście. Na dobrze. Dobrze. To ja w takim razie nie będę nic do Ciebie mówiła i dopiero poczekam, aż się założysz i wtedy będziemy rozmawiali. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Słyszymy się? Tak, tak, słyszymy. Dobrze. Brawo. Super, brawo Kacper. Wiesz, poprosiłabym Cię o, o zagranie trzech jeszcze raz momentów, w których po prostu, no niestety zawiesił mi się dźwięk i nie wiem, co Ty tam grałeś. Mogłeś, mogłeś nic nie zagrać, a ja i tak bym nic, nic tu nie usłyszała. Tak, to jest pierwszy, to jest 36 takt. 36 takt. Yy, tak, dobrze. Nie musi być jakby w docelowym tempie, może być odrobinę spokojniej. Dobrze. Dziękuję. Yy, tam w środku, teraz właśnie to usłyszałam. Yy, tak, tak. Tam gdzieś w, na, w, raz, dwa, trzy, cztery, w piątej i szóstej tej grupce, tak jak to jest pogrupowane, tam coś chyba ci się palce lekko mieszają. Yy, tak, być może. Możesz jeszcze raz spróbować? Tak, tak. Super, dokładnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze, to tu nam się wszystko zgadza, później zerwało mi się jeszcze połączenie, to jest od, o tu nie ma taktów, ale to Ci powiem, druga strona, raz, dwa, trzy, czwarta linijka od połowy. Yy, tak, tak, dobra. Tak? Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz bym Cię poprosiła, bo też mi tak, przesk tak. przeskakują dźwięki. Tak? Nie, nic nie mówiłam. A, bo ja Ech. słyszałam taki szum akurat, więc myślę, A, że... dobrze, dobrze, nic nie szkodzi. Super, wszystko się zgadza. I trzecie miejsce to był ostatni zjazd z góry yy, przed Largo. Czy to jest czwarta yy, linijka tak, tak. od dołu, dobrze. tam z góry. Dobrze, to ja sobie z zakładką... Czy dobrze, mogę zacząć, tak... dobrze, oczywiście. Będę Cię musiała znowu poprosić o powtórkę, bo niestety znowu nie, nie, połączenie dzisiaj nam nie służy. Dobrze. Ale nie słyszę, nie wiesz co, nie słyszę. Powiem Ci dokładnie, które, którego fragmentu. Jak jest tak. y, ta czwarta linijka od końca y, i od góry zaczynasz te, te, te pochody, to, tak, tak, tak. to czwartego, jakby czwartego zakrętu. Od, y, tam jest yy, F, S, D. Znaczy wiesz, yy, czekaj, może Ci, tak. może ci zagram. Um. O, cięż, ciężko dzisiaj nam idzie. Tego fragmentu nie słyszę. O, a ja, ja, ja pani zagrała wcześniej, a ja dopiero teraz usłyszałem. Aha, okej. Okay. No, czyli mamy troszeczkę przesunięcie w czasie. Ja może, przepraszam, docisnę kabel, może coś to pomoże, ale... Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Tutaj z mojej strony przynajmniej. Okej, okay, no to mamy, to mamy takie połączenie, jakie mamy, nic z tym nie zrobimy. Wiesz co? Dobra, prze, przeczekajmy to, albo inaczej. To po prostu bym Cię poprosiła, żebyś zagrał mi osobno, wiesz, smyczkiem. Po prostu każdą nutę osobno, Dobra. więc nawet wtedy, jak mi z, 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 zbierze te nuty w jakimś dzik, dzikim tempie, to i tak przynajmniej będę miała szansę, żeby posłuchać. Dobrze. Super, 
wszystkie noty się zgadzają. Tam B jedno było, wiesz, nie do końca czyste. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt, jedenasta albo dwunasta nuta, jak się zaczyna ten cały pochód. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt, jedenasta nuta. Ta zmiana pozycji tutaj tak? za, za wysoko, wiesz, wylądowałaś na tym B i może dlatego mi się wydawało, że później nie były nie te nuty, ale wszystkie były w, w porządku. Jeszcze raz w tym samym tempie, z góry bym cię poprosiła. Super. Wszystko, wszystko, się, wszystko się zgadza. Także to jest... Yy, wierzę Ci, że bardzo możliwe, że po prostu grałeś u siebie wszystko bardzo poprawnie, a, a no ja słyszę, co słyszę. Nic na, to, nic na to nie poradzimy. Dobra, to zostawiamy tą środkową część, bo dzisiaj ewidentnie nam nie, nie, nie będzie służyła do pracy. To poprosiłabym Ci jeszcze raz kawałeczek od, od samego początku. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dobrze. Dużo więcej udało mi się teraz wysłyszeć niż za tym pierwszym razem. Wiesz, w tej pierwszej linijce tam o, zwrócił... Ja też teraz lepiej Panią słyszę. O, no to widzisz, może, może się troszeczkę lepiej nam na połączenie się może poprawiło. W tej pierwszej linijce tam są takie dwie przednutki. Tak. Jedna D tak, 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 i jedna B, prawda? Zastanawiam się na ile jakby ich wykonanie mimo wszystko powinno być od jednej nuty. Czyli nie z dwudźwięku, tylko... Odegrasz czyli tak, kwinta tak, tak. seksta, a... To jest drobiazg oczywiście, nie jakaś ta najważniejsza sprawa w tym kaprysie, ale jak już tak, tak mamy być bardzo, precy, bardzo precyzyjni tutaj w tych naszych um, ustaleniach i, 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 w, i pracy, to um, wydaje mi się, że to by było lepsze. Dobrze. Ja muszę powiedzieć, że akurat zaznaczyłem sobie to miejsce u siebie w nutach, żeby zapytać o to panią profesor, bo A. co nagranie to po prostu jest inna wersja, więc nie wiedziałem, czy to po prostu jest kwestia wydania może, czy raczej tak się po prostu ukrywa. Wiesz, ja nie twierdzę, że jakby ta wersja z tą kwintą jest zła, 
Ona też i dobrze brzmi i też jest w jakiś tam sposób na pewno poprawna i uzasadniona. Kwestia gustu smaku. Ja wolę właśnie taką jakby naprawdę zaznaczoną przednutkę, która wtedy brzmi jak przednutka, bo jak zagrasz z kwintą, kwinta plus seksta, brzmi jak akord. Jakby tam był zanotowany akord przez kompozytora. A jedna plus, ta przednutka plus ta seksta, jakby już jest bardzo takim, no nie podlega wątpliwości, że to jest przednutka i, 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 i dwudźwięk. Um, wiesz, to mi się wszystko bardzo, bardzo podoba. W ogóle jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo logicznie, bardzo czyściutko. Um, zdarza ci się, że um, lekko odjeżdża um, intonacja w górę um, i to na przykład właśnie w takich, w takich um, rejonach, gdzie jest, yy, gdzie jest dużo nut, które są z bemolami, yy, na przykład tutaj I do... to też jest desdur tak, tak, i, to... tak. i to też jest desdur. I jeden tak, tak. i drugi jest tym samym akordem, a zauważ, że ma zupełnie inną, jakby inną y, barwę, a przez to inną ekspresję. Jeżeli widzę, y, no, te, kaprys jest w nacji as dur, więc jeżeli widzę cztery bemole przy kluczu, to jakoś tak, a bemole, jak wiemy, obniżają nuty, jakoś tak mnie zawsze ciągnie wtedy w dół niż w górę. Y, też ze względu na barwę. Wtedy ta barwa, jakby ta, ta troszeczkę intonowana, niższa, niższa, niższa ta intonacja yy, ma minimalnie ciep, jakby taką ciemniejszą, cieplejszą może yy, barwę. Ta wyższa jest bardziej jasna, taka yy, radosna. A, a, a tutaj kwestia znowu smaku gustu, jak wolisz, ale jak dla mnie, yy, jeśli bym miała wybierać, to bym wolała niżej. Jeśli, jeśli jest taka opcja. Spróbowałbyś od początku i teraz świadomie po tak, prostu tak, tak. jakby jedną częścią ucha po prostu słuchać barwy, nawet nie intonacji, tylko w barwie. Jeżeli w barwie usłyszysz, że nagle się robi dźwięk taki bardzo jasny i radosny, to znaczy, że to być może już jest zbyt wysoka intonacja, która zaznaczam, że ona jest w dalszym ciągu prawidłowa. To nie jest, że grasz nieczysto. Nawet nie użyłam takiego sformułowania, bo to by było bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe, że jest nieczysto. Jest czysto, ale rozmawiamy tylko i wyłącznie o, 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 o tym odcieniu czystości. Dobra? Spróbuję tak, od tak. początku. Ja tylko jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa. Dobrze? Bo dobrze. Nie wiem dzisiaj, kiedy Sprawdź. Dobrze. Super, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, dla mnie dużo bardziej wersja taka optymalna i do, do, do zaakceptowania, dużo taka gdzieś przyjemniejsza dla mojego ucha. Więc jeśli, tak, jeśli... Ja podejrzewam, że właśnie przez internet może się nie da tego usłyszeć, ale tutaj dużo bardziej taka ciepła, głęboka barwa z instrumentu się mm-hmm. wydarzyła. Mm-hmm. Tak. I zauważ, że i wtedy nie można powiedzieć, żeby tam to było nieczyste. Tak. Tam tak. to było czyste. To też jest czyste. A jednak brzmi, brzmi zupełnie inaczej. No. Yy, więc to jest taka, wiesz, jedyna generalna yy, yy, taka moja wskazówka, czy, czy sugestia, wiesz, co do, co do tego kaprysu. Um, powiem Ci tak, bardzo trudno się nad tym kaprysem e, pracuje w, tutaj tak na, na odległość, na dystans, bo już e, było, miałam wcześniej próby e, 
pracy nad, nad, nad tym utworem i niestety były bardzo ciężkie i dzisiaj widzę, że też no, no, na przykład no, nie możemy w ogóle tej środkowej części jakkolwiek ugryźć, no bo nie będę cię prosiła, żebyś każdy, każdy z, tych, z tych pasaży grał po prostu osobnym smyczkiem. Z kolei tutaj po, ja też no, nie słyszę ani tej barwy, ani, ani e, niczego, niczego innego, więc e, powiem tak, ja bym chętnie zostawiła ten kaprys tak jak jest, chyba że masz jeszcze do niego od siebie jakieś pytania, to ja bardzo chętnie ci na nie odpowiem. Natomiast przyszłabym, jeżeli miałbyś ochotę, do drugiej części, pierwszej części Bacha, do drugiej połóweczki czy części Bacha i tam jeszcze bym troszeczkę z rytmem. Ponieważ mamy, mamy, mhm. mamy trochę czasu, a jak widać te kwestie dobrze, osta do, dobrze nam szły, Yy, tak, tak, tak. te rytmiczne, więc może warto wykorzystać ten, te, taką sposobność po prostu i te, te minuty jeszcze spożytkować na coś, co będzie miało jakiś efekt, bo tutaj wiesz, no możemy jeszcze sobie siedzieć i gadać, ale yy, uwierz mi, że nic już nic więcej z tego nie wyniknie poza to, co, poza to, co już powiedziałam. Także jeszcze oddaję Tobie tutaj głos, jeśli masz jakieś pytania. Yy, tak, ja w zasadzie mam dwa pytania o tak? aplikaturę. Mhm. Pani profesor w, w tych ślizgawkach, że tak Tak, powiem. tak, tak. Tutaj jak mamy tą pierwszą od G. Tak. No i w zasadzie no, cały ten fragment. Jakie i właściwie jakie, jakie palce tutaj? A jakimi jak grasz? To, że, ja w, tutaj może się po. Tak, widzę. Ale za, szyb, za szybko, za szybko, za szybko. Dobra, i co przeszkadza? To znaczy tutaj nic. Gorzej jest okay. z tym na molowo. Dobra, to pokaż ten na molowo. W zasadzie gram tak samo, tylko właśnie myślę, że tutaj chodzi o to, że jest tak samo i wtedy jest problem. Rozumiem. Nie, mhm. I właśnie... Na czym polega różnica między durowym a molowym? Dokładnie, które palce na których strunach muszą, musisz postawić inaczej? Ja, to znaczy ja myślę, że po prostu mam taki problem, że gdy mam tak samo na durowo i na molowo, tym samym, tak jakby takim samym schematem, tak. to nie, nie w stu procentach, nie jest zawsze, nie za każdym razem jest idealnie. Tak, ale jeszcze, jeszcze ja bym dodrąży, drążyłabym ten, ten temat, to znaczy, który palec jakby jest tym palcem mylącym? No bo nie wszystkie. Nie, nie wszystkie. Tutaj jeśli, jeśli chodzi o to przesuwanie z G na, tak. z G na H. Tak. To za, za pierwszym razem jak, jak to jest? Yy, za pierwszym razem jest to... Tak samo właśnie. Tak? A za, a za drugim? Tak samo, tak. Nie, no poczekaj, poczekaj, bo się nie, nie rozumiemy. Jeszcze raz. Które dźwięki w durowym i molowym się różnią? No bo tak, G jest i w durowym, i w molowym, tak? H jest i w tak. durowym, i w molowym. C jest i w durowym, i w molowym. Yy, tak, i właśnie chodzi mi o to, że samo to podejście do góry, Tak. Yy, czy... Coś dałoby się zrobić inaczej, po prostu, żeby nie wchodzić tak samo że przez pierwszy, tylko może jakoś, nie wiem, czy od G struny i za bardzo nie umiałem lepszej alternatywy znaleźć. Wydaje mi się, że nie ma lepszej alternatywy, natomiast tak ta alternatywa, którą, to, znaczy ten sposób, w którym grasz, jest bardzo dobry i on jest bardzo skuteczny, tylko jedną rzecz jakby musimy ustalić, musimy ustalić dokładne jakby, żeby palce, głowa, rozumiały, wiedziały i były w stanie wyegzekwować te różnice między durowym a molowym pasażem. I teraz e, jedynym dźwiękiem, który różni się w tych w dwóch pasażach jest E i S, nie? To jest jedyny tak, inny tak, dźwięk, tak, tak. który... I akurat ten E i S przypada przynajmniej na początku na, na, pierwszy, na pierwszy palec. Tak. Na pierwszy palec, tak? Tak, tak, tak? Grasz zawsze tutaj... Pierwszy? Tak, tak, tak. Pierwszy? Tak. 
Nie, później... Jak, jak to, jak to tak. ostatnie jest? Od, od, od ostatniego E? Yy, pierwszy palec na E. I przesuwam drugi tak. z G na H. A w molowym jest, jest od S? Raz. Tak. Mhm. Wygląda dokładnie tak samo. Dobrze. Yy, to teraz jak będziesz, jak będziesz sobie ćwiczył, albo teraz jeszcze jak mi zagrasz, to zatrzymaj się zawsze na każdym E. Na razie zagramy naturowo. Na każdym E, którym grasz na w, w, w pasażu, po prostu się zatrzymaj. I zagraj sobie ze dwa razy z takim, z takim zatrzymaniem na E. Dobrze. Mhm, jeszcze raz. Poczekaj, ale teraz ja patrzę. W ogóle gramy nie te dźwięki. Znaczy ty grasz nie te dźwięki. Poczekaj, albo ja mam już coś z oczami. Tam jest G, C, D, E. Tak. Bo jeszcze, raz, jeszcze raz zagraj, czekaj, bo albo tu mamy jakieś przekłamania dźwiękowe. Ja się jeszcze teraz tutaj... Jakbyś mógł jeszcze raz ten durowy zagrać. Dobrze. I molowy? Okej, okay, nie. Wszystko, wszystko rozumiem. Dobrze, dobrze, dobrze. Odwołuję to. Źle spojrzałam. Wszystko, wszystko jest w porządku. Jeszcze raz ten molowy z zatrzymaniem się na S-ach. Mhm, dobra. Teraz troszeczkę szybsze tempo. Durowy? Z zatrzymaniami, tak? No już bez zatrzymań. I molowy. Dobrze. A teraz jakbyś, jakbyś mógł zróżnicować je w ten sposób, że y, durowy jakby grasz rzeczywiście w jednym takim ciągu, a na molowym jakby odrobinę będziesz się zatrzymywał na tych esach, tak? Czyli podkreślając, że rzeczywiście tak, tak, tak. to jest ta różnica między durowym a molowym. Spróbuj. A jeszcze, jeszcze odrobinę dłużej na tych esach. I jak teraz w ogóle to yy, do grania? Myślę, że na pewno jest łatwiej. Tylko mhm. jeszcze chyba kwestia po prostu, żeby ręka się przyzwyczaiła. I... Tak, jakby yy, rozumiesz, o co mi chodzi. Jakby ten durowy mógłbyś sobie zautomatyzować, a bardzo świadomie wtedy z, z tymi różnicami, czyli zamiast E po prostu grasz świadomie S, wtedy zagrać sobie ten, yy, ten, ten molowy. Wtedy wolniej, zacząć wolniej, tak, tak. spokojniej i naprawdę z tymi takimi mini przystankami, które też będą jakby przystankami z jednej strony takimi czysto technicznymi, żeby, w, w, żeby nie, nie pomylić się w, w w palcowaniu i w, w dźwiękach, ale też będą miały dodatkową funkcję właśnie taką harmoniczną, tak, że po prostu będą, tak, tak. będą podkreślały molowość tego, tego, tego przebiegu. Dobra, to mamy to, a, a już się, aż się spociłam tutaj rozgryzając te wszystkie zawiłości. Dobrze. I jeszcze jedno pytanie miałeś z tego, co zrozumiałam? Yy, nie, chodziło dokładnie o to. O to, o to. Tak, dobra. Tak. Dobrze, to jeśli, jeśli możesz, to jak masz gdzieś pod ręką no Bacha? Już zechnę, a jeśli nie, to pobiegnę do pokoju. Dobrze. O, a, tak, Jest. Mam. Super. Yy, to ja też sobie go otworzę. I zaczęlibyśmy sobie od, już ci powiem skąd. 
Yy, Adagio, tak? Adagio, tak. Dobrze. Zaczniemy sobie o, yy, trzy linijki od końca. Od, yy, a właściwie cztery linijki od końca, od, koń, od końca tej linijki. Dobrze. Dobrze, od tego fragmentu, jakbyś mógł jeszcze raz mi do końca zagrać. Tak, tak. Super. W szesnastym takcie na trzecią miarę ten akord, to są dwie kwinty, on jest za długi. O połowę za długi. Ta? Bardzo tak. podobnie jak to było w tych wcześniejszych akordach. Po prostu to jest szesnastka z kropką, więc on u Ciebie jakoś trwa jakby to była ósemka z kropką. Um, jeszcze raz chyba możemy to za możesz to zacząć. Zobaczy ci ta gram. To jest y wszystko bardzo jasne. I tu. Tak, żeby na dwa, w sensie na kolejną miarę, już to as nam wypadło. I jeszcze uwaga, tutaj przed tym trylem jeszcze jest F. Bo ty grasz... Jeszcze jest F, G, S, F. I dopiero wtedy, wtedy yy, akord, tak? Spróbuj jeszcze raz. Super, doskonale. I jeszcze ym, y, upewnię się tylko, bo mam wrażenie, że powtórzyłeś tutaj S-a w osiemnastym takcie. Jakby nowy smyczek, jest, jeśli bierzesz nowy smyczek, to dopiero od nuty D, nie od S. To jest zaraz na początku osiemnastego taktu. Tak, tak. Spróbuj. Tak jest. Bardzo dobrze. I jeszcze jedno miejsce. Jakbyś mógł, to jest kolejny takt, od tego miejsca zagrać. I to jest za szybko, wiesz? Tutaj to są szesnastki. Szesnastki. Tak, żeby ta jednak szesnastka była równa szesnastce. Spróbuj. Dobrze.
na samym, na samym końcu, jak jeszcze jest ten zawijas, tam jest najpierw G, jakby które nie ma trylu, tak, tak, tak. i dopiero później jest try. I te ostatnie G, znaczy przedostatnie G, tak naprawdę ma wartość, jak spojrzysz, 64. Tak, nie? Tak, tak. A ty je. Ciągniesz tyle, ono u ciebie trwa tyle, ile potrzebujesz smyczka, żeby dojechać do żabki. Tak? Też jakoś to trzeba troszeczkę lepiej sobie rozplanować. Spróbuj, nie, nie wiem jakimi grasz smyczkami, wszystko jedno jakimi smyczkami. Tak sobie rozplanuj po prostu, żebyś nie musiał zużyć całego smyczka na tą 64. Mimo, że u Ciebie rzeczywiście on wypada ta, to gena cały smyczek, ale teraz sobie świetnie z tym poradziłeś. Jakoś tak to, tak to zorganizowałeś, że to w ogóle mnie yy, nie raziło. Tak jak najbardziej yy, może zostać. No super, to mamy w takim razie tego Bacha mniej więcej yy, przejrzanego. Yy, jakieś jeszcze, jeszcze pytania co do, co do tutaj tej końcówki, teraz co graliśmy? Yy, w zasadzie nie. Może nie do końcówki, ale... Znowu mam generalnie pytanie tak, do tak, aplikatury. Tak. Czy pani profesor, czy raczej trzymać się niskich pozycji, czy, czy po prostu to nie ma, nie ma żadnego wpływu? Ma wpływ. Ja zdecydowanie wolę się trzymać niskich pozycji. Zdecydo mhm. Zdecydowanie ze względu na brzmienie, które jest najbardziej takie yy, najbliższe takiemu neutralnemu dźwiękowi skrzypiec. Im wyższe pozycje, tym już wiadomo, ten, ten, ten dźwięk nabiera w ogóle zupełnie innych tak, walo tak, walorów, tak. więc e, jeśli rzeczywiście zależy Ci na takiej bardzo, bardzo naturalnej barwie, to ona w tych, w tych pozycjach niskich będzie najbardziej taka optymalna i bardzo podobnie, tak jak w przypadku Presto, e, te puste struny też ze, jestem wielkim fanem tych pustych strun w, z, tą, z, w, z takim samym jakby przekonaniem, że o tyle, o ile nie trzeba sięgać po pustą strunę na jedną tylko nutę i w tym momencie tak, można tak, by ją tak. teoretycznie było zagrać czwartym palcem przykryć, to wtedy nie. Ale jeśli jest alternatywa i nie ma to różnicy, czy pusta, czy czwarty palec, to wtedy ja zdecydowanie też wolę pustą. Dziękuję I, bardzo. Bardzo proszę. Jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? Ale chyba mam wrażenie, że masz co robić hmm. przez najbliższe dni. Tak, tak ja myśl, myślę, że to już wszystko, aczkolwiek jeszcze spoglądam w nuty. Czy jeszcze coś zapisałem? Chyba nie. Aczkolwiek mam tu taki gąż, bo to jeszcze no tak, nie, tak, wiadomo. nie był czysty głos, więc... Tak. Ale nie, myślę, że to już wszystko. Super. To w takim razie bardzo, bardzo Ci dziękuję. Na razie się z Tobą już teraz, to, to jest nasze, jedno z naszych ostatnich spotkań, ale mieliśmy w tych dniach dość sporo, więc ja się tymczasowo tak, z, tobą, tak. z Tobą żegnam. Myślę, że, że jeszcze za jakiś czas do tych spotkań sobie wrócimy, ale to na pewno informacje wkrótce. Życzę Ci wypoczynku i też bardzo dobrej, skutecznej, mądrej i przyjemnej w sumie pracy. A za, za, za dzisiejsze spotkanie i za, do, do, za dotychczasowe, dotychczasowe spotkania bardzo Ci dziękuję i bardzo mi było miło z Tobą popracować. Pani profesor, ja też bardzo chciałbym podziękować za wszystkie cenne wskazówki, porady. Bardzo mi było miło z Panią pracować. Niezmiernie nie mogę się doczekać na, następnie, na następne nasze spotkania. Mam nadzieję, że już wkrótce. Zdecydowanie bardzo wkrótce. Dziękuję. Zdecydowanie wkrótce. Do... do, do w dalszym ciągu do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Do widzenia.